ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എനി അസംഷൻ അബൌട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ ദ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പോപ്പുലേഷനെയോ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും നടത്തുന്ന എസംഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിനെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഇസ് പരാമീട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് നോൺ പരാമീട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിൽ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പരാമീട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് പരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ പരാമീട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് അപ്പോൾ പരാമീട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ പരാമീട്രിക് ടെസ്റ്റുകളെന്നും ഇതിനെ നോൺ പരാമീട്രിക് ടെസ്റ്റുകളെന്നും വിളിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് A statistical hypothesis is said to be simple if it specifies all the parameters of the population. Population de ella parameters ni specify jayege yanengil adu oru simple hypothesis aanu. Appo nammala hypothesis il ippo normal distribution e kurichittu aanu parayunnathu mu is equal to 20 ennum sigma is equal to 5 ennum parayuga yanengil nammala ella parameters ni ivide specify cheyittund. Ennal a statistical hypothesis is said to be composite if it does not specify all the parameters of this po population. Appo ella parameters ni specify cheyittilla oru normal population ാണ് അതിൽ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ കോമ്പസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബിഫോർ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എച്ച് നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എസംഷനെയാണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എസംഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഇന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു എസംഷൻ വെക്കുന്നു അതിന് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എച്ച് നോട്ട് an alternative hypothesis is a hypothesis that is rejected when an null hypothesis is accepted or accepted when an null hypothesis is rejected it is denoted by h1 ഇപ്പം നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ റാൻഡം സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് ഇസ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ദിസ് വിൽ ബി ദ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു എച്ച് വൺ പറയുന്നു എച്ച് വൺ മ്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു that will be an alternative hypothesis ne testing of hypothesis ennu parnal endanu nokka it is a process of accepting or rejecting an null hypothesis on the basis of a random sample appo random sample ubeyichittu nammal vicharichu vechirikkunna oru null hypothesis ne nammal accept cheyukyo reject cheyukyo cheyuna process ne nammal testing of hypothesis ennu parayunu ini ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ആക്സെപ്റ്റോ റിജക്റ്റോ ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വരാവുന്ന രണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് രണ്ട് ഇറേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറേഴ്സ് ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് രണ്ട് തരം ഇറേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഇസ് ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ഓർ റിജക്ഷൻ ഇറർ ആൻഡ് അതർ ഇസ് ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ഓർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറർ എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറർ ഓഫ് റിജ
എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ ട്രൂ ആവുന്ന ആളാണ് എച്ച് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ഇറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഓർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ ഇസ് ട്രൂ എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ഇസ് ട്രൂ എന്ന് പറയാം അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ ഇറർ ഓർ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് എൻ ആൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഇസ് കോൾഡ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആൾഫ അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ ടൈപ്പ് വൺ ഇററിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീനെയാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ബീറ്റ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ടു ഇററിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ദറ്റ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ ഇസ് ടു അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ദ പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഇറേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡിസിഷനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ ഇസ് ട്രൂ എച്ച് നോട്ടിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് വൺ ട്രൂ ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് എപ്പോൾ എച്ച് നോട്ടിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ട്രൂ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ഇറർ ഓർ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വി വിൽ ഡിസൈഡ് വെദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് എ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ക്യാൻ ബി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ബേസിസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വിൽ ബി സംടൈംസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ദോസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോർ വിച്ച് വി ആർ റിജക്റ്റിംഗ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് നോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന് പല വാല്യൂസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചില വാല്യൂസ് എടുത്താൽ ഇവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചില വാല്യൂസ് എടുത്താൽ ഇവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ റേഞ്ചിനെ നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ രണ്ട് റീജൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ല ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റീജൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേ
അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബീറ്റ ചെറുതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ മാക്സിമം ആയതോ ആയ ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനെയാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അത്തരം ടെസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടെസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്മ് ആൻഡ് പിയേഴ്സൺ ലമ്മയാണ് നെയ്മ് ആൻഡ് പിയേഴ്സൺ ലമ്മ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ ബി എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ടേക്കൺ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ഹാവിങ് ദ പി ഡി എഫ് എഫ് എക്സ് തീറ്റ ലെറ്റ് എൽ എക്സ് തീറ്റ നോട്ട് ആൻഡ് എൽ എക്സ് തീറ്റ വൺ ബി ദ ലൈക്ലിഹുഡ്സ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ വെൻ എച്ച് നോട്ട് ആൻഡ് എച്ച് വൺ ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ട്രൂ ദെൻ ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർ വിച്ച് K into Lx theta 1 is greater than or equal to Lx theta naught, where K is positive and is chosen uh, such that the size of the critical regions is alpha. In this case, level of significance alpha is where we are in critical region terms. Level of significance alpha, that is probability of type 1 error, that is probability of rejecting H naught when H naught is true. that is equal to probability of eppozhana nammal h not ne reject cheynathu nammal test statistic critical region le kadakkugayanengil appo namukku engane eludham probability of x element of critical region when h not is true similarly namukku power na namukku eludham appo what is power power is probability of making the correct decision അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ എസ് ട്രൂ അല്ലേ എച്ച് നോട്ടിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എപ്പോൾ എച്ച് വൺ ട്രൂ ആവുമ്പോൾ എച്ച് വൺ ട്രൂ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിലെ എലിമെൻ്റ് ആവുമ്പോൾ ഗിവൺ എച്ച് വൺ എസ് ട്രൂ അപ്പം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെയും പവറിനെയും നമുക്ക് ഇത്തരം രീതിയിലും എഴുതാം അടുത്തത് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റപ്പ് എ നൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദെൻ ഫിക്സ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൾഫ റൈറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ബേസിസിലാണ് ഡിസൈഡ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസും മറ്റൊന്ന് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ഇൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ റിജക്ട് ദ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതർവൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളിലും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം പഠിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ടെസ്റ്റിങ് ദ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് സക്സസ് ടെസ്റ്റിങ് ദ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻസ് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ടെസ്റ്റിങ് ദ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസസ് പെയർഡ് ടീ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അനോവയും നോക്കുന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നോൺ പാരാമെട്രിക് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റുകളും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ നള്ളും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസും ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ മ്യൂ is equal to mu not. Pa, mu in the value, mu not aana. Pa, mu is equal to 50 aana. Like, mu is equal to 25 aana. Enna alla daana namla adhiyam eđduga. Against, against the alternative hypothesis H1 mu. Alternative hypothesis namla edukkumbo. Onni legil mu not equal to mu not aana irikya. Allengil, alternative hypothesis can be mu greater than mu not. Allengil, എച്ച് വൺ ക്യാൻ ബി മ്യൂ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിൽ ഈ നോട്ട് ഇക്വൽ ടു എന്ന് വരുന്ന
ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൽ നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ഈ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ നൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എഴുതുന്നത് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൾഫ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൾഫ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ സാധാരണ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്നോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾഫ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് ഏതാണ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് അതായത് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഏത് തരം പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ അല്ലാത്ത പോപ്പുലേഷൻ ആണോ സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തത് ആൻഡ് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ അറിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ കേസിലും അതേപോലെ പോപ്പുലേഷൻ അറിയില്ല സിഗ്മ അറിയുകയും എന്ന് ലാർജും ആവുന്ന കേസിലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റ് എങ്കിൽ അത്തരം ടെസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ സെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയും എന്നാൽ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ അൺണൂൺ ആണ് സിഗ്മ അൺണൂൺ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടെ നോക്കും സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ ലാർജും ആണെങ്കിൽ എൻ ലാർജ് ആവുന്ന കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് സിഗ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനായിട്ട് എസ് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ദിസ് ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതേ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനി പോപ്പുലേഷൻ എനി പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് സിഗ്മ ഈസ് ഗിവൺ ലാർജ് സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഏത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുമാതിരി എനി പോപ്പുലേഷൻ സിഗ്മ അൺണൂൺ എൻ ലാർജ് ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം നോർമൽ കേസുകൾ വരുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ നോക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൻ്റെ ബേസിസിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു ടേൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മോഡുലസ് ഉണ്ട് മോഡുലസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആൾഫയാണ് അപ്പോൾ ആൾഫ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൻ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇസ് എച്ച് വൺ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഉള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇനിയിപ്പോൾ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജന് മോഡുലസ് ഇല്ല സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് മ്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഈസ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഞാൻ പ
ഇതായിരിക്കും നമ്മളിവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ദിസ് വിൽ ഫോളോ എ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു നോർമൽ അല്ലാത്ത ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കണം സിഗ്മ അൺനോൺ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് എൻ ഷുഡ് ബി സ്മോൾ ആ കേസിൽ ടി സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ മാറും അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ വിൽ ബി മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ മോഡുലസ് വന്നത് മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി ആൽഫ ബൈ ടു നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ടി ടേബിളിലാണ് അതായത് ടു ടേൽഡ് ടേബിൾസിൽ ടു ടേൽഡിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിലും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ പത്താണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് വൺ നയനിലാണ് നോക്കേണ്ടത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലും നമ്മൾ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നോർമലിൽ മാത്രമാണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ടീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ടേബിൾ വാല്യൂ മാറും And best critical region is T greater than T alpha and mu greater than mu naught. T less than minus T alpha and alternative is mu less than mu naught. Now, we have T alpha and T table. We have T tables. We have T one-tailed T tables. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിൽ തന്നെ നോക്കണം ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലും നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ മാത്രം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുകയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫേം manufactures light bulbs that have length of life that is approximately normally distributed with standard deviation of 40 hours ivada thannirikkunathu light bulb galde aagilla population a population de standard deviation aanu thannirikkunathu appo namukku ivada eduthe ezhudam we have given sigma is equal to 40 standard deviation thannittund appo sigma is given sigma given aanu ee case and population parnatunde normally distributed appam normal population aanu population is normal appu aadyatha sentence nu ee karyangal namukku manasilai pin endanu test cheyanulladu nu ivada thana parnatunde we have to test h not mu is equal to 800 against h1 mu not equal to 800 appu not equal to vannadu kondu thane this is a two tailed test based on a random sample of 30 bulbs അപ്പം എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആണ് ഹാവിങ് ആൻ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അപ്പം മുപ്പത് ബൾബുകളുടെ ലൈഫ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതായത് സാമ്പിളിൻ്റെ മീ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ മ്യൂ നോട്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായുണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് സിഗ്മ ഗിവൺ ആണ് സിഗ്മ ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസിന് വലുതോ ചെറുതോ ആയാലും ഒന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നം വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ നോർമലും സിഗ്മ തരാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സാമ്പിൾ സൈസിനെ നോക്കേണ്ടത് സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ അത് എവിടേക്ക് പോകും ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല സിഗ്മ ഗിവൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഇസ് ഇയർ വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നള്ളും ഓൾട്ടർനേറ്റീവും എഴുതി ഇവിടെ ആൽഫ പ്രത്യേകമായിട്ട് തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ആൽഫ നമുക്ക് സാധാരണ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എഴുതണം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സെഡ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സെഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കാരണം സിഗ്മ ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് നോർമൽ അപ്പോൾ സെഡ് ഗിവൺ ആയ കേസിൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സെവൻ എയ്റ
divided by root 30. This value we calculate. This value we will calculate. This is the best critical region. Best critical region is the best critical Best critical region is the best critical region. We will go to the alternative. Not equal to the alternative. Modal is the critical region. Greater than or equal to alpha 5 percentage fix under 1.96 value आना गई दंड अदा ये द इप्पन यार वड़ा सेड डे कैलकुलेट ये दो पर सेड डे इंडे वैल्यू एनकी किट्टिया वैल्यू अन्य मॉडलस वैल्यू एनकी किट्टन ना द 1.96 इने काटम वैल्यू रू वैल्यू आना किट्टिया देंगे मॉडलस ऑफ सेड ग्रेटर देन और कुछ 1.96 आने गिल यान इंद Nera marah cete, ini kita kiti value 1.96 ini katum ceria value, ane modal asal saya dina beri nanti engkel, ni ane indu je um accept H not je. Ane muda calculation nanti tu nillya, just tu pari ni alu, kiti value, ni ane pari ane for example per 1.5 ane ini kiti ada, ni bijari kya. Per modal asal saya minus 1.5 ane kiti ada engkel, modal asal saya is 1.5. 1.5 is less than 1.96 ले अपने नम्रन देर नम accept ये नम नेरा मर्चेट ऊपर minus 2.5 आने की किटिया देंगे that is greater modulus of set is greater than 1.96 so we will reject H not तो इंगेने आने नम्रन वडे testing नार्थन द अर्थ तो test है नवर ना testing of difference of two population means अलग गे testing of equality of two population means इन्दर एंडुम बारे Peri anda population mean gal tu lya mano, ena ana namlu udah teste je enda deh. Peri anda population mean lalu tu unda, namku ni ne mu one endom, macam ni ne mu two endom gorek. Apa mu one is equal to mu two endom, alenggil, namku ni ana teste. Mu one minus mu two zero ano, ena ana namlu udah teste je enda boh nade. Apa namlu, wada namlu adi namlu h not h one meida, h not is mu one minus mu2 equal to 0 against my h1 is h1 evide mu1 minus mu2 not equal to 0 ava allengil h1 can be mu1 minus mu2 greater than 0 ava or h1 mu1 minus mu2 less than 0 ava idhi le edengil on ava this is not equal to verumbam. It is a two-tailed test. Alangil not equal to varatha. Greater or less of verumbam. The test will be one-tailed test. Now, we are going to fix it. Then, we will fix alpha. Fix alpha. Fix alpha. We will fix it. In this case, we will test statistic. We will test the population. We will test the population. Population normal आना n mu sigma आना sigma is given sigma given आना इंगिल नम्बर सैंपल साइज़ ने कुछ तो आलोक किए बैंड इतरम केस इल नम्बर लो बैक इन्हा टेस्ट स्टैटिस्टिक सेट डस इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ sigma वन स्क्वायर बाय n वन अदर सिग्मा ने बनावट है सिग्मा वन सिग्मा टू आने एंड दोनों पोपुलेशन एंड एन वन म्यू वन सिग्मा वन नम एन म्यू टू सिग्मा टू आने दोनों पोपुलेशन वाले अंडर ला ले बम बड़ा सिग्मा वन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर बाय एन वन बाय सिग्मा टू स्क्वायर बाय एन टू इधर आना नम्बर टेस्ट स्टैटिस्टिक आइटर नम्बर लो बेक इन अदर दैट इस इट फॉलोस ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अदर इधर दो पोपुलेशन गलम नॉर्मल आना आर दो पोपुलेशन गल डा स्टैंडर्ड डिवेशन हम तन्ने टूंडेंगे सिग्मा वन सिग्मा टू अननोन आने के लिए नमला सैंपल साइज़ से नोकरना पर एन वन एन टू लार्ज आने के लिए अगेन नमला टेस्ट स्टैटिस्टिक सेट डे देनी आना एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार डिवाइडेड बाय इतिहास में वेरी ना द सिग्मा वन सिग्मा टू आ रही लिया अदेते पोपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन गल आ रही लिया अब आवर डे स्टैंड तो नमला सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन वन डे रिप्लेस ही यू नो नला इतिहास है लो अब ये दम और एक नॉर्मल टेस्ट देने आना यान इधे फॉलो जे इन्दो दम एन सीरो वन आना सिमिलरली पर नॉर्मल अल्लाता एनी पोपुलेशन ने लार्ज सैंपल डुकुन्नो सैंपल सिग्मा वन सिग्मा टू नॉन आया गये सिलोम सेम टेस्ट स्टैटिस्टिक ऐने आना नम्बर बैक इन्दो एन सिग्मा वन सिग्मा टू अननॉन आया गये सिले 
ഇതേ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ മോഡുലർ സബ്സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആ അതേ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ സെറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് അതായത് ടി ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻസ് നമ്മളെടുത്ത രണ്ട് പോപ്പുലേഷനുകളും നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻസ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ നോർമൽ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻസ് നോർമൽ ആണ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുകൾ സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടുവും അണ്ണൂൺ ആണ് ബട്ട് ദേ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു അണ്ണൂൺ ആൻഡ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എൻ വൺ എൻ ടുവിനെ നോക്കുന്നു എൻ വൺ എൻ ടു സ്മോൾ ആയ കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് സ്മോൾ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി ടെസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1 വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ദിസ് വിൽ ഫോളോ എ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനും നമ്മളിപ്പം ഒരൊറ്റ മീനുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ സോറി ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ടി വരുന്നവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതേ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതാണ